Bonjour Isaac, c'est Grom ici. Nous, commençons, nous recommençons notre livre que nous avons fini en avant. Le neveu de M. Scrooge était, euh, avait visité son oncle pour dire Joyeux Noël. Et son oncle, M. Scrooge, était si fier. Il était si, non, pas fier, fier is proud, fâché is angry. Il était si fâché. Et, uh, mais ça ne fait rien parce que son neveu continue à être joyeux. Et il dit, Je suis peiné jusqu'au fond du cœur, from the bottom of my heart, with all my heart, de vous voir si obstiné. Nous n'avons jamais eu de cœur seul où, où j'ai pris part, du moins. Allons, j'ai fait cette tentative en l'honneur de Noël et je veux conserver jusqu'au bout mon humeur de Noël. Donc, mon oncle... Je vous souhaite un joyeux Noël. Bon après-midi, dit Scrooge. Et bonne et heureuse année. Bon après-midi, dit Scrooge. Son neveu quitta, portant la pièce sans un mot de colère. He left without a word of anger, notwithstanding. Il s'arrêta au ciel de la porte extérieure pour présenter ses voix de fin de fin d'année au commis qui tout transi qu'il fut les reçut plus chaleureusement que Scrooge et il répondit cordialement et voilà un autre marmonna Scrooge marmonnez to mutter Marmonascouge qui l'entendit de sa place. He could hear him from his place. Mon commis, my clerk, qui a quinze shillings par semaine avec une femme et des enfants et qui parle d'un joyeux Noël. Je finirai par me retirer à Bedlam. Bedlam was a hospital de Saint-Marie de Bethlehem converti en asile d'Alionnais, par le mental hospital. Le témoin en question, en reconduisant le neveu de Scrooge, avait introduit deux autres personnes. This lunatic, Bob Cratchit, in letting Scrooge's nephew out, had let two other people in. They were portly gentlemen, pleasant to behold, and now stood with their hats off in Scrooge's office. I'll back up one sentence. Le démon en question, the demented one, the crazy one, um, scratch it, en reconduisant le neveu de Scrooge, avait introduit deux autres personnes. C'était d'imposants messieurs, à l'air avenant, qui se présentèrent dans le bureau de Scrooge, le chapeau à la main. Ils tenaient son sous le bras des registres et des papiers. Ils les saluèrent. Scrooge et Marley, je crois, dit l'un des messieurs en consultant, consultant sa liste. Est-ce à M. Scrooge ou à M. Marley que j'ai le plaisir de m'adresser? M. Marley est mort depuis sept ans, répliqua Scrooge. Il est mort, voici, sept ans tout juste, ce soir même. Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représenté par son associé survivant, 
dit le monsieur en tendant les, ses justificatifs. So, of course, he comes in and says, Scrooge and Marley's, I believe. Have I the pleasure of addressing Mr. Scrooge or Mr. Marley? Mr. Marley has been dead these seven years. He died seven years ago this very night. We have no doubt his liberality is well represented by his surviving partner, said the gentleman presenting his credentials. It certainly was, for they had been two kindred spirits. At the ominous word liberality, Scrooge frowned and shook his head and handed the credentials back. Elle l'était certainement car les deux associés. Oh. Elle l'était certainement. It certainly was that car because les deux associés avaient possédé des âmes sœurs sister souls, same spirit. En entendant, entendant, entendant ce mot alarmant de générosité, Scrooge fronça le sourcil et, secouant la tête, rendit les certificats. So, at the ominous word libera, Liberality, Scrooge frowned and shook his head and handed the credentials back. On cette époque de l'année dédiée à la joie, Monsieur Scrooge, dit le monsieur en prenant une plume, il est plus souhaitable encore qu'en temps ordinaire de recueillir quelques oboles pour les pauvres et les déshérités qui souffre cruellement des rigueurs de la saison, des milliers manque du strict nécessaire, des centaines de milliers ignorent le plus modeste confère, monsieur. At this festive season of the year, Mr. Scrooge, said the gentleman, taking up a pen, it is more than usually desirable that we should make some slight provision for the poor and destitute who suffer greatly at the present time. Many thousands are in want of common necessities. Hundreds of thousands are in want of common comfort, sir. N'y a-t-il pas de prison? Demanda Scrooge. Un grand nombre de prisons. Dit le monsieur, laissant retomber sa plume. Et les asiles de pauvres, demanda Scrooge, sont-ils toujours ouvertes? Il le soit, répliqua le monsieur. J'aimerais pouvoir dire qu'ils ne le sont pas. Le moulin de discipline et la loi des pauvres sont donc toujours en vigneur, dit Scrooge, en pleine activité tous les deux, monsieur. Or, oh, j'avais craint, d'après ce que vous me disiez au début, que quelques circonstances faqueuses ne on travaille la bonne marché de ces utiles institutions, institutions dit Scrooge. Je suis enchanté d'apprendre qu'il n'en est, qu est rien. He's saying, are there no workhouses? Are there no prisons? Plenty of prisons. And the union workhouses, are they still in operation? They are still. I wish I could say they were not. The treadmill and the poor law are in full vigor then, said Scrooge. Both very busy, sir. Oh, I was afraid from what you said at first that something had occurred to stop them in their useful course, said Scrooge. I'm very glad to hear it. Under the impression that they scarcely furnish Christian cheer of mind or body to the multitude, returned the gentleman, a few of us are endeavoring to raise a fund to buy the poor some meat and drink and means of warmth. 
We choose this time because it is the time of all others when want is keenly felt and abundance rejoices. What shall I put you down for? So back up to the French. Oh, j'avais craint d'après ce que vous vous me disiez au début que quelques circonstances fâcheuses ne entravaient le bon marché de ces utiles institutions fiscaux. Je suis enchanté d'apprendre qu'il n'en avait pardon, qu'il n'en ait rien. Ayant toutefois l'impression que la multitude n'y serait puisée le contentement chrétien de l'âme ou du corps, répondit le monsieur, quelques-uns d'entre de, nous s'efforcent de réunir des fonds destinés à donner aux, aux pauvres nourriture et boissons, ainsi que les moyens de sa de se chauffer. Nous avons choisi cette saison parce que, plus que toute autre, c'est celle où le penturie se fait cruellement sentir et où l'opulence triomphe. Pour quelle somme dois-je vous inscrire? For how much can I put you down? Pour rien, répliqua Scrooge. Vous désirez rester anonyme? Je désire qu'on me laisse en paix, dit Scrooge. Pays? Peace. I don't know if it's how it's pronounced. Puisque vous me demandez ce que je désire, monsieur, telle est ma réponse. Ré telle est ma réponse. Je ne me goberge pas à Noël et n'ai point les moyens de permettre aux oisifs de se goberger. J'aide à l'entretien des établissements dont je vous ai parlé. Ils coûtent très cher et ceux dont le besoin n'ont qu'à qu y aller. What he said was, are you putting him down for nothing? you want to be anonymous? No, I wish to be left alone. Since you asked me what I wish, gentlemen, that is my answer. I don't make merry myself at Christmas, and I don't, and I can't afford to make idle people merry. I help to support the establishments I have mentioned. They cost enough, and those who are badly off must go there. Beaucoup ne le peuvent pas et beaucoup préféraient mourir. S'ils préfèrent mourir, dit Scrooge, qu'ils le fassent. Cela diminuera l'excès de population. De plus, excusez-moi, j'ignore tout cela. Mais vous pourriez pas, mais vous pourriez ne pas l'ignorer, fit remarquer le monsieur. But you must know it. It's not my business, said Scrooge. And now we're going to leave off here. And I'm going to say, Bonne nuit, ma petite chérie, mon petit, mon petit Isaac. Je suis un peu fatiguée. Et maintenant, Je monte à ma salle de, à ma chambre pour dormir. À bientôt, chérie, à bientôt. Je t'adore, je t'adore. Je dois être sûr que le petit Munchy est dans la maison parce que j'ai fermé les, les portes. Je dois être sûr qu'elle est ici. Parce que je ne veux pas qu'elle ait attrapé uh, au dedans, uh, au dehors, dehors, dedans ici, dedans, dehors, outside. Et maintenant, uh, dors bien, ma petite chérie, et je te vois demain.
demain, chérie, demain, je t'adore. À bientôt. À bientôt.